Maskini. Ameipa familia mtihani kabisa. Na hasa anamweka kwenye wakati mgumu mamake. Sana. Eh. Maskini. <laughs> Angalieni ukuta wewe utakoshesha moto. Ukuta ukishika moto wanajiachia. Mama ndo kaenda polisi. Ngojeni jamani msitafute baraja jingine hapa. Itakuwa mbora. Umeona sasa <laughs> ndio yale ndio yasema juzi kwamba hiyo huba gea kigogo kati ah okay sawa sawa sasa hey, tunakubali gea ndio bwana habari ndio nimesema juzi hapa kwenye ile nikaeka yule biti mzanzibari ambaye ali nani alitoa ujauzito ili aweze kuna nini mm, kuolewa huyu naye binti naye wa kizanzibari anakaa hey. kigogo kwa mpemba kwa maarufu huyu bwana kachoma nyumba yao moto kisa tu kasemwa na mamake yeye yeah, anataka kuolewa mama anamwambia sio la kuolewa hapa halipo mimi nataka usome upo tupo binti ana hatari sio ndogo na ninavyokuja kachoma nyumba kachoma nyumba usi na usifikire kwamba masiara masiara kachoma nyumba yao yani imeungua hakuna kilichotoka ah. tumemkuta mamake anasema nilivyo ndio hivi hivi kama wanavyoniona sina kingine chochote nilichotoa Sivye TV yao vya kuzaliwa yeye huyo binti mwenyewe sivye TV yao sijui vya nini sio sijui vitambulisho sio yani nyumba imeteketea mpaka kwa wapangaji vitu vyao vimeteketea hasira tu kwa nini mama amemsema mama yake kamsema kwa nini kasemwa na mama yake anamwambia mambo kwa faida yake kwamba wewe unachotakiwa sasa hivi ni nani usome mambo ya kuolewa hapo lakini kwanza usome binti yeye anataka kuolewa kwa hiyo nilipofika pale bahati nzuri eneo la tukio japo nimekuta taarifa ya washaondoka polisi washaondoka lakini nikakuta bado mjumbe na mwenyekiti bado yupo na wananchi wa eneo lile bado walikuwa wako pale. Kwa hiyo nikakutana na mjumbe na mjumbe akanielezea taarifa zilizompikia mpaka akafika pale na mpaka mda ule nimemkuta mjumbe kakaa chini hajaondoka kwa tukio lililotokea. Yaani mama mimi nilikuwa nyumbani nataka zangu kupika. Mjumbe mwenzangu akanipigia simu. Akanambia nenda kwa mpemba moto unawaka kufika hapa kweli nikakuta moto unawaka jitihada yangu nilochukua nikaanza kupigia tanesco naomba nikatieni umeme umeme wakakata nikaanza kupigia faya gari zikaja mbili hapa nikaanza nikakaa nikamuuliza jirani mmoja ili kuwaje mama na familia yake ambaye mtoto wa kike na wa kiume walikuwa wanagombana mtoto wa kike anamtukana mama yake kisa nini mwanamme mwanamme yeye anaitwa naona sasa mama mtu kibodi hamtaki ana hamtaki ikabidi anamkanya mtoto yule usifanye mwanangu endelea na masomo we mdogo mtoto haelewi ndio mtoto mwanamme alivotoka akaanza kumpiga akaenda akaenda kamulia ugomvi kwa kaka yake katika kuamulia ugomvi kwa kaka yake kaka yake mtoto wa kike akampiga kaka yake baada ya kumpiga kaka mtu akatoka nje ndio mtoto ule nasikia akawasha moto akawasha moto hiyo ndio taarifa nilioipata mjumbe wangu na mimi ndio mjumbe wa shina namba tano jina langu Datu Kigogo Kati namba yangu ya simu si... na mpaka sasa mtoto tumefanya jitihada tumempa tumempata alikuwa kapitwa kwa jirani tumeshampeleka polisi huyo binti yuko polisi kituo cha polisi na katika ile tukio kuna mvulana mmoja tu ndo alaumia sehemu ya jicho tushachukua petri tumeshampeleka hospitali yuko hospitali anatibiwa lakini kwa kweli hali ilikuwa ni mbaya na ilikuwa hairiziki na hata hivyo Mungu kasaidia akufa mtu asante mwandishi wa habari si unajua watoto wetu wa sasa hivi kuasema kidogo nitakula vidonge nitachukua sumu ninywe bora ingechukua hiyo sumu akanywa kuliko kuunguza nyumba kama hiyo asante mjumbe ndo oh. eh mjumbe kavurugo mazo yake eh mjumbe kakasirika kabisa mjumbe kavurugo ndio <laughs> 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 
mtoto kuchua manyumba kama vile. Yeah. Sasa lakini pia vile vile nikakuta mwenyekiti ambaye yeye alikuwa yuko pale akisimamia vijana waweze kutoa toa vitu kuangalia kama pengine angalau kuna kilichosalimika basi kiweze kuwekwa salama. Yeah. Mwenyekiti, mtoto hey. mbona kafanya mambo haya? Sio hey. mapenzi haya. Mapenzi? Eh, hey, raha. Kwa hiyo mtoto kafanya mambo kwa sababu ya mapenzi. Eh, hey, mapenzi haya. Mapenzi ndio yamezua jambo. Kacho manyumba yao. Eh, hey, nyumba kama na kai 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 alijia shuhudi. Eh, hey, sawa. Vijana pia. Vijana pia wamejitahidi sana. Majirani. Majirani. Vijana huku nyumba kuna bonde, wanatoa maji na huko. Toa maji na mimina. Hapo vitu vilikuwa vinatolewa tolewa vilivyosalimika kuna madaftari watoto wakawa wanapewa lakini mm. ukumbuka kati huo tukio linatokea baba alikuwa hayupo baba alikuwa yuko kwenye mihangaiko yake na baba hana simu kwa hiyo baba hakuwa amepigiwa kumwambia kwamba ukokuwa kwa nyumba ina ina wakamoto na hakuwa na kukua, hakuna mtu ambaye angeenda kazini kumuita kwa wakati tuko pale bado watu wanashanga shanga kidogo ndio baba anarudi anakuta hali ile ya nyumba yake kote yani ana tamna kulipotoka mzee wangu vitu vichache tu ndio vibatika kwa tangaji wa upande wa hivi lakini uko kote ulikoo <laughs> 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 Yaani baba hapo karudi majirani wanafanya kumpa pole. Kwa hiyo ni mtoto wake wa kufikia mtoto wa kufikia na na nyumba ni ya baba ni ya mama. Ya baba. Na baba inavyosemekana ni mwanajeshi mstaafu. Kwa hiyo mwenyewe alipata mafao yake ndio akaenda kununua hiyo nyumba. Na huyo mtoto amemlea amemkuta yuko mdogo. Mama yake ataata nani ataongelea hapa. Lakini sio mtoto wake wa kumzaa. Ehe, kwa hiyo baadaye nikapata kupelekwa ambako mama mzazi alikuwepo. Maana baada ya ile tukio mama aliamishwa akapelekwa nyumba ya jirani. Kwa hiyo nikafika pale kwenda kuzungumza naye. Mimi huyu mwanangu kusema ukweli mm. kuna kijana anamfuatilia mwanangu na huyo kijana aliwahi kuja na mama yake mzazi akasema wao mazali kama huyu mamaisha mwanao amependana na mwanangu waache tu waozeshe nikamwambia mama sikiliza huo sasa hivi ni wakati wa elimu sitaki kucheza na nini na elimu na mtoto wangu mpaka pale nitakapotaka mimi mwenyewe nimekwama mm. basi nitasema sasa olewa mm. ile mama tukatoka pale tukajiwizana akaondoka zake bahati nzuri akafika mpaka form 4 mimi nikasafiri nikaenda Zanzibar kwa baba nikakutana na maofisa wa jeshi wa babake wakaniambia kwamba mtoto lazima aende chuo na asome basi wakaniambia nenda saka Dar es Salaam katafute chuo chochote aingie asome kuja tangu Dar es Salaam sikuchelewa nikapata chuo nikapiga simu hela zikaanza kutoka za kulipiwa ada ya chuo ya mtoto hata siku moja nimeingia ndani nikakuta kwenye simu ya mwanangu sasa hmm. alisahau simu yake kuifungua nikakuta message imeandika ho kama inawezekana wewe ndio za kuzanziba sisi tunaleta barua kwenye nyumbani kwenu na uache hicho chuo kusoma he nikuona ile message nikastuka nikatoka zangu nje nikamsubiri mwanangu alikuwa hayupo kundi nikamwambia wewe mbona nimekuta message hii kwenye simu yeah. simu yako inaeleza vitu kama hivi mimi sitaki maneno kama hayo tukajibishana jibishana yakaisha kesho yake akaja baba mmoja jilani yetu akanikuta oh mama tume kuja katika kuja tulikokuja mimi nimetumwa nataka nilete barua ya posa kwa sababu huyu mtoto tushaongea naye sijui hivi hivi anachokeleza sikile nikamwambia baba sikiliza baba usinitafute asama hmm. sitaki posa yako sitaki ndoa sitaki nini juu ya mtoto wangu tena na commission sitaki muizo yeye nyumba na sitaki mje tena hapa mara ya pili na posa zenu sitaki mtoto wangu nimekusudia hasome vile ninavyotaka mimi Mama. Mama we, mama ana malengo mazuri lakini ndo anapishana na binti yake. Binti hataki hayo. 
Ni changamoto. Mm. Anasema anasema sasa kilichotokea juzi hiyo Jumamosi mtoto alitoa nguo afue. Mama akawa yuko ndani. Kumbe yule mtoto siku nyingi akawa ameondoka. Mama anatoka nje anakuta nguo mfuaji hayupo. Leo anataka kufua nguo zake yani tuseme. Sasa mimi machari akanicheza ngasa huyu kaacha nguo hapa kakimbia yupo muda mrefu. Nikaa na hesabu masaa tu. Mm. Na muona mwanangu mpaka size ajarudi. Kurudi tu nikamshtukiza nikamwambia mwanangu, "Hii michezo yako ya ajabu ajabu sitaki. Umeacha miguu hapo umepotelea umepote, wapi na ulikuwa unafua?" Oh mimi sijui nini nikamwambia sitaki mimi michezo yako ya ajabu ajabu. Nilichokwambia nisikilize mimi. Ho oh, sijui nini anaanza kujibu majibu ya ajabu mdogo wake naye akakasirika. Akamwambia kwa nini namjibu mama majibu hivyo wakati anakualiza vitu vya msingi vizuri? Mm. ikabile yule kaka sasa anataka kupigana na dada yake. Mimi nikamtoa nje majirani wakamshika. Na yule mtoto hakika akatumbukia ndani akawa analia. Kwa analia, analia kwa, kwa asila na mimi nimekaza nguo nje tu sina wasiwasi najua analia akimaliza asila zake atanyamaza zake. Hi? Nasikia mama fungua mlango huku moto unawaka. Mama ni fungua mlango nikakurupuka nikafungua ule mlango nikafungua sasa. Kufungua naona moto kweli unatanda ndani ya nyumba na mimi tena kwa vile nimeona ile kuna ndani ndani za umeme zile mm. nikasema zisibutuke likaniua hapa. Nikalu, nikaluka kizingiti nikakimbia kukimbia nje kufika ndo majirani wakaanasema hayo moto kweli kweli moto moto ndo hatima yake mpaka saa hizi akijatoka hata kitu kimoja. Huo moto ni binti yako. Hilo nalo swali. Na mimi nataka nikuulize. Ehe. Nikamuuliza mama kwamba ni uhakika ni binti za Aloasha. Yeye ndo Aloasha kwa sababu yeye ndo alikuwa ndani mm. na kulikuwa hamna kitu kinachowaka mle ndani. Eh. Mm. Yeye ndo Aloasha moto kwa asila. Mm. Eh. Eh. Mwana wangu ni mwanangu wa kwanza. Ana miaka ngapi? Ana miaka nimemzaa 99. Kwa hiyo itakupa sababu ana miaka kama 22 na 3. 20 eh? Ya yeah, ana miaka 20. Mm. Lakini ujaza na ubaba. Ah, sijaza na ubaba. Babake yuko Zanzibar. Babake yuko Zanzibar. Ni hata kisikia babake atachanganyikiwa kwa kweli. Eh, na huyu mzee wetu nafikiri yake ni staff ndio alinipa. Eh, yeye ni mwanajeshi mstaafu na yeye. Ila yake ya staff hii ilikuwa mwenye ndo kanuna kibanda chake pale. Eh, mafao. Na, eh, mafao yake na yeye kamlea toka na miaka mitano mdogo kanikuta naye mdogo sana. Yaani kawalea kama watoto wake wote hao. Kama mdogo. Kaanza nasa ali mpaka anafika chuo yeye ni kuna yeye ye, huyo na ni yeye huyo babake tunawasilia na kimaswala tu ya misaada ya pesa kidogo hivi hivi lakini majukumu yote ni babake huyo wa Kambo ndo anemshurikia paka ukuvuoni kote anajulikana yeye mashule yote aliyosoma yote yeye eh anajulikana huyu baba eh leo kaja kumtia hasara yani yani nguo hizo yani atiyatoka na kitu chochote kusema kweli kila vipoti vyangu kila kitu vitambulisho vyangu yani kila kitu changu sina kitu yani kwa sema kusema kweli sina kitu yani hivi nilipo ili tenge la jirani huyu nilijifunga tu nini nilikuwa nimejifunga tu hivi nguo hiyo na ina ili ndo wakake wakake yeye kwa hiyo ili tenge la jirani ni tu hapo sina kitu yani hapo unapotuona tuko kama tumezaliwa leo ah. eh tuko kama tumezaliwa leo sina chochote sina chochote kwa sina chochote yani kila kitu mpaka veti vya kuzaliwa veti vya nini vote vimo ndani vimepotea na ya mambo umepesi kuyasikia ah sana mm mtu anakuambia mimi sina kila kitu unavoniona hapa sina chochote mm. kawaida okay, sana kulia kama kwenye kuisikia eh utaishia kawaida lakini tafakari si jambo la kama vaa mm. viazi ndio wewe unaanza moja kabisa mm. yani hakuna kilichotoka mm. hakuna kilichotoka nyumba yote imeungua mpaka kwa wapangaji kwa sababu nyumba yao ilikuwa ina wapangaji pia mpaka wapangaji wote vitu vyao vimeungua kwa ajili ya huyo mtoto kisa tu kasemwa masuala ya naume sasa maisha yatakuwaje wako wapi sasa hivi yule mama mpaka juu zile nimeenda iko nyumba ya jirani kawekwa na, maj- na jirani pale ndo kapewa sara na watoto wake wadogo yuko pale yule binti amechukuliwa kapeli kwa polisi baba mtu ndo alikuwa amerudi na yeye imebidi awe pale kwa jirani alipo mke wake kwanza wanatafakari wafanyeje kama wana ndugu wa karibu waende mjini lakini kiukweli yule binti kamtia yule baba watu hasara kubwa na kama wanavyojua sio baba yake mzazi binti iko polisi amemchukua wako naye kwanza wanamuhoji vizuri ah wanamchukua maelezo mm. hmm. Nimeona maoni hapa kupitia akaunti yako ya Instagram. Gea mm. kwa sababu umeweka ile video pale inaonyesha ile nyumba namna ilivyoteketea. Mm. Shakila Rashid Fofo anasema angejua wanaume wenyewe walivyokuwa hawana maana. <laughs> Asinge choma nyumba yao. Angejua lakini ndo hajui. Hajui. Na huyu naye akamjibu anaitwa Stan Lomi anasema Uyo mwanaume angejua pia wanawake hawana maana sikipoteza muda wake <laughs> sio wanawake wote lakini umeona eh hasa mwanaume yupi hapa kamaanisha <laughs> si mwanaume anataka kuoa yani anamwambia wanaume ndo anamwambia kwamba hana maana 
sababu kama kama kachoma nyumba ya babaki yeye huko anakuelekea atafanya mangapi tu hapo sasa kwa hiyo mwanamke naye pia hana maana yani mwanamke naye ajue kabla harusi naye sio mtu sio mtu kama kachoma nyumba ya babaki huko mnakoendelea maisha yatakuwaje yaani i see Aya Luka Ngovero anasema na hawa wanaume zake wachukue tahadhari wakimuudhi atawachoma pia. Atuma message hiyo. Huyo anasema inauzunisha sana. Ningemuua huyo mtoto na nilivyo na roho ngumu. Eh jamani. Mambuga ya nyayo. Atakuwa ana akili huyo binti. Hana akili au ana akili si kwa hiyo hana labda anasema alimaanisha hivyo kwamba Huyu anasema kwamba mtoto kama huyu ni kichinja haki za binadamu wataniambia nini? Oh. Unachoma nyumba niliyojenga kwa tabu mikopo na madeni kibao ili mradi nipate stara leo anaichoma kisa kagombeshwa aache mambo yake. Chenzi kabisa. <laughs> Ananipeleka jela huyo mtoto hivi hivi naona. Yeah, anasema kwa taarifa zilizoenea hapa mtaani nasemekana alikuwa anataka aolewe na mwanaume akamwambia malizie shule wazazi pia wanamwambia malizie shule ndo akaamua kuchoma hiyo nyumba kumbe hata mwanaume alikuwa anamwambia maliza shule lakini Kuyo mbona sasa. alituma watu wapeleke posta si ndo hapo sasa alituma watu wapeleke posta huyo anaitwa Lugo Makeni anasema kuna wakati wazazi wanatakiwa kuwasikiliza watoto ili kuepusha majanga ya mali na roho kama hivi Umemsisitiza we lakini mwisho wa siku ya mwenye anangangania anataka kuolewa basi mruhusu miaka 20 sikashavuka miaka 18 mm. ehe akayaone akayaone mwenye dunia tena kuiona huko huko tafanya kisa za mama unakuwa utegemei kuna muda unaweza kaona kwamba naweza nikamwachia ndio ikawa pengine mama ungenishauri unajua ile utoto huu mshauri na vitu vingine kama hivyo eh uwezi kujua mama lakini ndio hivyo na yeye alikuwa msimamo wake pia haukuwa mbaya eh msimamo wa mzazi haukuwa mbaya lakini labda kwa sababu kafika miaka 18 ilikuwa mwana kulitafuta mwana kulipata so nataka kuolewa utaki kwenda kusoma haya basi sawa kaolewe uyaone lakini baada ya kumshauri kwa muda mrefu ingewezekana hata angetumia watu amshauri na nikishindikana basi baba shibai ingetokea wewe mtoto wako wa kambo kachoma nyumba yako wa kambo mbona sisitiza kwenye wa kambo ge anamuuza tu baba shibai kwa mfano akazungumza uhalisia kwa kwa mtoto aliyechoma ni nani mfano wa kambo Ah, bana mfano wa upo bwana. Ameipa familia mtihani kabisa. Na hasa anamweka kwenye wakati mgumu mamake. Sana. Eh. Anamweka mamake kwenye wakati mgumu. Yule kamlea sawa lakini da maramia hiyo nyumba. Ningekuwa babaki mzazi eh. Maramia. Kauli yao ingekuwa moja. Unajua eh? Vipi uko na mzazi mwenyewe atafuta ndugu wa mume? Ndugu wa mume. Kwenye tukio kama hivi. Yaani yule baba ndugu zake. Ndugu zake ambao yule sio mtoto wao. Nafikiri maisha yako ni huko saizi na kama kuna changamoto ya kwamba mwanzo wakati wa wakati anakutana mama yake eh labda kulikuwa na changamoto zozote bali zote pale baina ya ndugu na yule mama wewe gea bibi gea gea watashika kitarumbeta eh waya zungu mama kamletea ugeni mama kamletea ugeni sana kabisa mama kamletea ugeni amemtia umaskini amemtia aso wakipindi hiki mmm amemtia umaskini kwa sababu watu ndo washastaf Nimemsikia pale kata anasema mimi niko vizuri msiona wasiwasi watu unaona wakati anakuja eh yeah. e, wakati anakuja pale ndo mara ya kwanza mm-hmm. watu ilikuwa ndo hivyo tena labda wana mashaka naye pengine mm-hmm. anaweza kaona ile hali akataharuki akaanguka na vitu kama hivyo lakini anawaambia niko sawa niko sawa uh, sina pressure mimi sina chochote yeah. yani basi Mungu mwenyewe yani hivyo kama jirani wenyewe wanakuwa wanavaa viatu eh wamekaa eti kibao anamsubiri tunamsubiri ana sisi sababu mtu anajua anajua kabisa bwana huyu ni mstaafu kanunua ni baki huko wewe ulikosomea masuala ya general huyu mtoto yuko anashikiliwa hukumu yake inakuwa vipi au kesi ya namna hii nini ambacho kinaki bado upelelezi unaendelea eh kwa sababu bado upelelezi unaendelea eh tuache wa usiku wafanye shughuli yao kwanza nadhani baada kishakamilika kujiridhisha kabisa kwamba ni binti huyo ndiye ambaye amechoma nyumba hiyo moto nadhani hapo utaweza kuanza kuzungumza lakini mpaka dakika hiyo kwa upelelezi unaendelea ni ngumu sana kuthibitisha bado nasema kwamba tunadhani ni dhani kwa sababu ni mama ndo amesema na hatujui mwenyewe kule polisi amesema nini amesema nini kama amekiri au amekataa you never know kwa nasema tuache tu upelelezi mpaka utakapokamilika basi matokeo ya upelelezi haya yatasababisha sisi ambao tumepitia masomo haya general kuweza kutoa maeno hivi kwa mfano ndio general ndio general kwa mfano ikitokea kwa mfano eh kathibitika ikathibitika kwa mfano yule binti anahusika moja kwa moja na kitu yule mchumba vipi anakuwa kama ni sababu Ndani kesi. Ndani mchumba sababu. Sema sasa sijui kama kwenye kesi yataingia. Ile ndio sababu. Anaingia. Ah, 
sasa wewe ndio umefanya mtu wewe si umefanya mimi ndio nimefanya ale kutoka mchuzi si umezwa nyama kwani akamwambia akachome nyumba ndio hapo akileta jambo mnajifanya kina jebra kambole sana hiyo na sheria hapa ndio kambili kwa kimbilia kwa mzee wangu mambo semeni hamiajui huyu mzee wa jeno ndio sokwa nyama kwa kuita jebra kambole mwenyewe anasema kabisa Musa umepita usi na ulianza jebra mwenyewe hapo wewe ni ngewaza lakini kweli hajatumu wewe ndio unaemuuliza Musa amesomea mambo hayo na muoni tu umemrusha taulo nataka kuaibisha umemrusha taulo wewe umemrusha taulo bwana kwa hiyo jeno hii inakuwaje mimi hili ningebaki nalo mimi nimekusaidia unjua atakuponza huyo mimi nasema hivi chombo hiki na ndio maana kwanza nikasubiria upelelezi ukamiliki lakini bwana akanipa swali la kusadikika ikitokea nikithibitisha kwamba ndio hivyo ndio nikasema hivi hapo ni ngumu kuweza kuthibitisha kwamba huyu bwana akamchochea huyu kwa na kufanya uhalifu ule ambao ni nini umetokea pale sasa mimi nachojua kila siku kwamba mwenye aliyekutwa na mchuzi ndiye mwizo nini wanyama basigia utatupa mrejesho na hayo kama binti atatolewa na nini ambacho kitakuwa kimeendelea kwa dhamana kama sifanyaje kwa kumchua dhamana na kuwa nani lazima awe mzazi wake mama ataenda mama ataenda mwisho siku atafanya mimi naitwa Husna Abdul mimi naitwa Gea Habib ah mambo kutoleshana kwenye maendeleo tu wagonjwa wamesikia marufuku kuangalia tamthilia umeiona ile wala mziki Zapata videos na zo train kupitia chali yetu Tafadhali Mwanyeza alami subscribe ili kuchini video Bila kusahau kukona